大家好，今天这盘棋是二零零三年日本第二十八期名人战当中一盘棋，对阵的双方是吴清源和柳石勋。柳石勋，韩国人，十五岁来到日本，他是日本六朝没落时期独自一个人站了出来，挑起了日本围棋的大旗，并在一九九四年首次战胜林海峰。获得天元战的冠军，并且连续三年完成了三连霸。到了二零零六年，他完成了个人六百盘的胜利，是日本啊非常强的一位棋手。下面我们一起来欣赏一下武功正数，谁可以先行？白棋柳石勋，黑棋三连星，白棋挂角。武功正数，走了一个小尖，这是他非常喜爱的下法。那么 AI 对待白这个挂角，周围推荐的选点当中，唯独没有这个小尖，可见武功正数的棋不受 AI 的约束。那么黑棋小尖以后，白棋挂角，黑棋再小尖，白棋在左边。也建立了三连星，很有针对性。黑棋挂角，白棋二将高加。下一步，黑棋飞压白棋。这时候白棋就不肯三路爬，黑棋再长，白棋跳，黑棋再压，白棋再长。那么黑棋可以把这一带的白棋先压制在低路，然后呢，黑棋再点脚。这让白棋啊非常的困惑。如果白棋挡在这儿，黑棋一爬，脚上实力非常大，将来呢下方的白棋被黑棋二路飞的话还没有活。如果白棋挡这边，黑棋一爬，那么将来呢下方白棋这个棋形非常重复。于是实战，柳石勋对待黑棋这个压，白棋脱先也是明智的下法，靠压黑棋。黑棋扳住，黑棋一拖，白棋挖了一个。那么现在的围棋，白棋都是扳脚。白棋一挖，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋一虎，白棋打吃。那么下一招棋，估计有百分之九十九点九的棋手都会粘住，非常大。但是呢，武功正数居然从这个地方脱先，从这里贴了一个，把棋走到中央去。当然，白棋提掉，目数非常大。那么至此，白棋就占据着百分之七十的胜率。下一步，黑棋小尖，要封锁下方啊两个白棋。白棋一跳，要活在下方。黑棋一飞，封锁白棋。白棋先小尖。黑棋粘住，白棋一并，下边靠出去，黑棋呢小尖封锁，白棋二路一飞，白棋下方活得非常舒服。下一步，黑棋继续飞压白棋，要扩张中央这个模样。白棋还是不肯爬，点脚，捞取实地，黑棋挡住。白棋二路地，下一步黑棋直接从这个地方拐住，非常慢，但是非常好。如果这种黑棋在中央围一手的话，武功正数担心白棋从这里往外冲，黑棋挡住，白棋断，黑棋再一跳，下一步白棋在这个模样当中有很多的手段，比如说这个靠，那么白棋呢，在这一带的下法将会啊非常的生动。于是黑棋直接拐，那么下一步白棋就要考虑如何破坏中央这个大模样。柳石勋选择了打入，非常好的一个点。黑棋先顶住，当然白棋不能长，被黑棋一飞的话，两个白棋棋形太重，在这个地方白棋是要飞出去的。黑棋扳住，白棋再往外飞，黑棋
，镇住白棋，白棋断了，开始整形，黑棋先粘住断点，白棋搬，黑棋反搬，白棋再搬，黑棋退，下一步白棋跳，黑棋跳，白棋刺了，黑棋粘住，那白棋的目的很明显，就是要在这一带建立眼力，下一步白棋走的非常稳，小尖了一个。紧接着就要吃掉这个黑棋，吃掉黑棋长了一个。那么在这个地方，白棋这一招棋可以保留，保留将来这个大吃。这是白棋可以小尖，实地非常大。那么在这个地方，黑棋暂时也不可能吃掉白棋。吃掉白棋小尖，黑棋一长，白棋一飞，继续加强。这是白棋可以。考虑从这个地方贴一个更紧凑。那么白棋飞在这里以后，下一步黑棋靠护住这个角，白棋不敢顶，黑棋挡住以后，下方的白棋还需要补棋，因为黑棋这里有加，这里有点，这里还有跳，白棋还不活，而且呢，白棋要落一个后手，为了获得一个先手。白棋退了一个，黑棋往上一长，然后呢，白棋一搬，黑棋搬住，白棋呢没有补，落后手，白棋呢在左边走了一个拆一。那么看上去这一招棋有点奇怪，很明显上方还有手脚。之所以柳石勋选择这个拆一，也有他的道理，因为黑棋在上方。挂角效率也并不高，如果挂在这边，白棋一个尖顶，这个黑棋还被加工；如果黑棋挂在这儿，白棋小飞，将来呢，黑棋在这个地方没不到空，这里漏着风，所以说实战，白棋呢抢占这个拆一。那么黑棋这个时候没有选择这个挂角，选择了二五亲分，白棋挡住。那么白棋这个挡稍微啊有点问题，这是白棋应该走这个小尖。黑棋大飞的时候，白棋二六一飞，这两个黑棋还没有安定。实战白棋靠在这儿，黑棋挖了一个，白棋打吃，黑棋粘住，白棋连接，黑棋拆二。白棋先飞了一个，黑棋冲，白棋挡住，黑棋一拐，因为在这个地方，将来黑棋这种飞、这种加都有先手未挡，于是呢，白棋在上方补了一手，实地非常大。那么黑棋先在角上先定型，打吃白棋，白棋反打，黑棋踢掉。白棋先二路拐，黑棋搬住，白棋一路于里，先把上方的白棋先做活。下一步，黑棋打吃这个白棋，白棋反打，黑棋踢掉。那么黑棋能够在这一带轻松活棋，也没有什么不满。那么这次双方的形势啊，还是非常接近，平分秋色。那么下一招棋，柳石勋从这个地方贴了一个。也是一招大棋，因为黑棋将来从这个地方有加的手段，但是呢，当前局面下，这一招棋还不算棘手。这时候白棋应该是压一个，继续加强中腹。实战白棋贴住黑棋，黑棋直接就点了进去。那么柳石勋对武功中术。这种直接的进攻始料不及，那么黑棋点在这儿，也击中了白棋这一带的要害。如果白棋粘住这个断点的话，黑棋在这个地方有一个家，白棋没有办法挡住黑棋，因为黑棋一打吃，白棋粘住，黑棋再打吃，白棋粘住，黑棋可以从这个地方搬出来。那么对待这个家，既然白棋不敢挡
，如果退的话，黑棋先往外冲，白棋挡不住，这个地方有冲断，白棋只能退。下一步，黑棋可以断在这，这是一步巧手。紧接着，黑棋就要冲出去。如果白棋扎住的话，那么黑棋呢，还是能够从这里打吃搬出来。于是，实战对待黑棋这个点，柳石勋。选择了一刀，这时白棋可以考虑尖顶，黑棋往外长的时候，白棋从这个地方挡住。那么这一带白棋的眼位啊比较丰富，但是呢，将来黑棋断掉两个白棋，那么黑棋呢会获得很大的失地。实战白棋挡在这儿，黑棋再长，白棋再挡。下一步，黑棋一靠，从这个地方缩小眼位，白棋挡不住，黑棋一冲，白棋没有办法搬，白棋只能退，黑棋再冲，白棋顶住，黑棋一退，下一步白棋粘住这个断点，那么下一步，黑棋如果再往里面长的话，局部白棋做不出两只眼。但是呢，武功咒术实战并没有给予破坏呀白棋的眼，因为白棋在这一带有靠的手段，威胁下方的黑棋在这个地方可以达到做眼的目的。于是实战，武功咒术先二路跳，一是威胁白棋，第二呢要加强自身。白棋小尖顶住，黑棋呢还要一路搬，一路搬的目的就是要吃住。这两个白棋，白棋打吃，黑棋反打，白棋踢掉，黑棋连接，白棋先打吃了一下，黑棋粘住，在这个地方白棋不敢连，黑棋二路一点，局部白棋死棋，白棋只有粘住，将来黑棋在这个地方留下一个断。也无形当中，黑棋这一带的棋形得到加强。下一步，黑棋虎了一个，白棋粘住，黑棋还是没有长进去破坏白棋的眼位，而是呢从这个地方一飞，继续避免白棋这个跨断，而且呢这个飞也影响左边了白棋这个实地。这是白棋已经不敢在这一带补棋。于是呢，白棋靠了一个，黑棋挡住，白棋再一虎，黑棋一跳，封锁白棋，白棋呢从这里贴了一个，保证了这一代的眼力。那么至此，这一代的白棋活棋不成问题。但是呢，黑棋先在左边这个实地当中开始动手，加了一个，至此黑棋的局面呢开始领先，白棋反加。黑棋打吃，然后呢，白棋长了一个，黑棋挡住以后，白棋一次，黑棋粘住，白棋二路一飞，护住上方的实地。那么这时候武功正数已经啊走得非常稳，中央飞了一个，一是限制白棋在这一带成功的潜力，将来呢在这个地方自己还要为一定的目数。白棋打吃了一个，黑棋踢掉。白棋一点，黑棋再加，白棋粘住，黑棋渡过，白棋搬了一个。连续白棋在这个地方走了两招棋，也是要瞄着将来还是想跨断黑棋。这个时候黑棋先吃住三个白棋，白棋跳了一个，黑棋在优势的情况下走得非常稳，往上一滚，彻底的。消灭了白棋这个跨断，白棋在这个地方跳了一个，那么这一招棋啊有点莫名其妙。白棋这个时候最大的一招棋是虎在这儿，白棋跳，黑棋一飞，白棋挡下去，黑棋搬了一个，白棋做活，虎在这儿，黑棋从这个地方唬住白棋，白棋一立。黑棋也没有接，从这个地方一虎，白棋呢
只有提掉两个黑棋，先把这一带的白棋先做活。黑棋跳了一个，白棋小尖，黑棋再一飞，增加这一带的空间。白棋先往下冲，黑棋搬过，白棋打吃，黑棋粘住，白棋打吃的时候。黑棋在左边脱先，先在上方定型。定型的手段有点俗，但是非常实用。黑棋先断，白棋粘住，黑棋再打吃，白棋粘住，黑棋再一虎，这一带黑棋变厚。下一步，白棋提劫，黑棋粘住。白棋一路搬，白棋小尖了一个，黑棋挡住，然后白棋挡角，黑棋一搬，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再打吃，黑棋先提劫，白棋打吃，这是一个劫财，黑棋粘住，白棋提劫。黑棋粘住，下一步白棋一靠，黑棋搬了一个，白棋一退，黑棋一顶，白棋粘住，黑棋一虎。这招棋官子比较大，因为将来在地方还有一个搬。下一步白棋粘住这个断点，那么黑棋呢从了一挡。那么当黑棋挡在这个地方的时候，柳石勋一看全盘的收空啊不够。于是呢，就中盘投资人数。